ஹாய் ஆல் என் பேர் ராஜா ஸோ நான் இந்த ஜாவா டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இப்போ நம்ம ஜாவா அப்ளிகேஷன் எதனால் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் என்ன ஸ்கோப் இது பண்ணுறதுனால நமக்கு நம்மளோட கெரியருக்கு எப்படி இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் கரண்ட் மார்க்கெட்டில் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜாவா அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் and it is 100% object oriented language so object oriented na enna edanal ellarume object oriented nu solranga object oriented la enna use pandrom edanal nam object oriented pakkam porom appadina in the application la in the program la ellame ungalku chinna chinna components a irukum so eppadi oru for example kolandinga velladra chinna building blocks la chinna chinna components eduthu nam pannum bodhu konja periya block a ungalku nalla namakku etha mari comfortable ellame adula irukum the same part da engiyo ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுமே சின்ன சின்ன காம்போனண்ட் இந்த ஜாவா மே லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சின்ன காம்போனண்ட்ஸ்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ஆட் ஆட் பண்ணி வரும்போது நமக்கு ஏற்ற ஒரு ஒரு பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மாக ஜாவா இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஜாவா அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த ஜாவாவை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இப்போ புதுசாக அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம ஜாவா ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஜாவா பேசிக்ஸ் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இதில் நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டிங்கனாலே ஸோ நீங்கள் அடுத்தடுத்து மேற்கொண்டு நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் படித்தாலும் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் தட் ஜாவாவில் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஜே டூ எஸ்இ அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜே டூ இஇ அண்ட் ஜே டூ எம்இ ஸோ இது மூணும் ஜாவாவில் இப்போ எங்கே ஃபஸ்ட்டு ஜாவா எடுத்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியறது இது மூணு தான் இது மூணில் நீங்கள் எதை எடுத்து பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க ஸோ வாட் இஸ் ஜே டூ எஸ்இஇஎம்இ ஜே டூ எஸ்இ அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கோர் கான்செப்ட் கோர் ஜாவா கோர் ஜாவாவில் தான் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே இருக்கும் இந்த சின்ன சின்ன காம்போனன்ட்ஸ் தான் சொன்ன சின்ன காம்போனன்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஜே டூ எஸ்இல தான் இருக்கும் இந்த ஜே டூ எஸ்இ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஜாவா டூ ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் ஜாவா டூ ஸ்டாண்டர்டில் தான் ஒரு சின்ன கிளாஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூட்டிலிட்டிஸ் ஸ்ப்ரிங் ஹேண்டில் பண்ணுற ஸ்ப்ரிங் யூட்டிலிஸ் அதுக்கப்புறம் கலெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் மல்டி த்ரெட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த பேசிக்காக ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஜே டூ எஸ்இல இருக்கும் ஸோ ஜே டூ எஸ்இ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க ஸோ ஐ எம் அ ஸ்ட்ராங் இன் கோர் ஜாவா இது நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் த ராக் ஸ்டார் உங்களால் எந்த அப்ளிகேஷனுமே எடுத்து பண்ண முடியும் அண்ட் கோர் கான்செப்ட்ஸில் நீங்கள் ஒன்ஸ் கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ டு த ஜே டூ இஇ இட் இஸ் கால்டு என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன்னா என்ன எதனால் நமக்கு கோர் ஜாவா மட்டும் பற்ற மாட்டேங்குது எதனால் அவங்க வந்து ஜே டூ இக்கும் ஜே டூ இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு காம்பனண்ட் உள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோர் ஜாவா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் சின்ன சின்ன கம்யூனிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம் எதையும் தாண்டி பெருசாக நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த வேர்ல்டில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது எல்லார் கையிலுமே மொபைல் இருக்குது அண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்குது இன்டர்நெட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எப்படி அதை மல்டி காஸ்டிங் பண்ணுறது ப்ராட்காஸ்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு ஜே டூஇ ஆப்ஷன்ஸில் கிடைக்கும் ஜே டூஇயில் வேறு என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆர் க்ரியேட்டிங் தி வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வெப் ஆப்ஸ் அண்ட் வெப் சர்வீசஸ் இதுதான் மேஜர் ஸோ வெப் அப்ளிகேஷன் அண்ட் வெப் சர்வீசஸை வச்சு மேஜராக எல்லா பிளேயருமே நம்ம ஜே டூ இ கான்செப்ட்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் சர்வ்லர்ட்ஸ் ஜேஎஸ்பிஸ் அதுக்கப்புறம் ஹெச்டிஎம்எல்ஸ் அண்டு ஜேஎஸ்டிஎல் அப்படின்னு சொல்கிற டேக் லைப்ரரிஸ் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் ரெண்டர் பண்ணுற பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஜே டூ இயில் வரும் அடிஷ்னலாக இந்த ஜே டூ இ கூட வி கேன் ஆட் சம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் என்னென்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா வி ஆர் காலிங் இட் இஸ் காலிங் ஆஸ் எம்விசி அதாவது மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிற மாதிரி எம்விசி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எம்விசி கண்ட்ரோலர்ஸ் லைக் வி ஆர் ஹேவிங் ஸ்ட்ரட்ஸ் ஸ்ட்ரட்ஸ் டூ பாயிண்ட் எக்ஸ் அதுதான் இப்போ நல்லா போயிட்டுருக்கு டூ பாயிண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ கண்டினியூஸ் அட்வான்ஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்க அண்ட் ஸ்ப்ரிங் தென் ஹைபர்னேட் ஸோ
இட் இஸ் ரூலிங் தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நீங்கள் டேட்டா பேஸ் பற்றி பண்ணணுமா டேட்டா பேஸில் ஊப்ஸ் பண்ணணுமா எல்லாமே உங்களுக்கு ஹைபர்நெட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடில் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணணும் அண்ட் அது டைனமிக்காக அந்த ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் கான்செப்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுக்கும் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்லேயே அதை எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது நம்ம நிறைய சர்வர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட திங்கிங் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற எத்தனை வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் ஸ்லோவாக இருக்கிறது ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய கவர்மெண்ட் சைட்ஸ் அண்ட் இ காமர்ஸ் சைட்ஸ் சம்டைம்ஸ் பல டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது ஒரு பிக் டே சேல் போடும்போது எப்படி ஒரு இ காமர்ஸ் சைட் ஹேங் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க வந்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டர் ஆக்கணும் சிம்பிளிஃபை ஆக்கணும் அந்த கம்பைலிங் டைம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸில் அவங்க சிங்கிள் டன் அப்படிங்கிறத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தே ஆர் யூஸிங் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்படிங்கிறத கொண்டு வராங்க இப்படி ஒவ்வொன்றும் மாற 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 அண்ட் நமக்கான ஆப்டிமைசேஷன் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுற ஸ்கில்ஸும் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அண்ட் ஈஸியாகவும் இருக்குது அதுக்காக இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் இன் தி ஜே டு இஇ கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் த ஜே டு எம்இ சார் ஸோ ஜே டு எம்இ இஸ் அ கால்ட் ஆஸ் மைக்ரோ சர்வீஸ் அந்த வேர்ல்டில் நம்ம வெறுமனை கம்ப்யூட்டரை மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை கம்ப்யூட்டரும் தாண்டி சின்ன சின்ன டிவைசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் லைக் ஒரு வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஆகட்டும் வாஷிங் மிஷினில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வைக்கிறீங்க அண்ட் செட்டப் பாக்ஸ் ஆகட்டும் அதில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் சேனல்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி வைக்கிறீங்க ஒரு ரவுட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க நெட்ஒர்க்கிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க எங்கே போனாலுமே சின்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு பழைய கான்செப்ட்ஸில் ரொம்ப ஓல்ட் பிஎல் லாங்குவேஜஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் த சேம் திங் நம்ம இதில் ஜே டூ எம்இல பண்ணலாம் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வி ஆர் ஹேவிங் ஆண்ட்ராய்ட் ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் இஸ் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் ஜாவா ஜாவா இல்லாமல் ஆண்ட்ராய்ட் இல்லை ஜாவா ஆண்ட்ராய்டுங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்மே ஜாவாவில் தான் எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு கற்றுக்கணுனாலுமே யூ மஸ்ட் கிளியர் இன் ஜே டூ ஏசி தென் யூ கேன் கோ டு ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு கற்றுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ நீங்கள் ஜே டி ஜே டூ ஏசியில் ரொம்ப கிளியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதனால தான் அந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட்லாம் வரும் ஸோ இது எல்லாமே ஜாவாவில் நம்ம பேசிக்காக கற்றுக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் தேங்க்யூ